ఎక్కించుకునేందుకు ఏపీలో రాజకీయం జోరుగా జరుగుతోంది బడా నేతలే తమ అనుచరులతో టెండర్లు వేయిస్తున్నారు ఒకరికొకరు బెదిరించుకుంటూ ఫోన్లు చేసుకోవడం ఇక్కడ విశేషం కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల్లోని ఇసుక రీచ్లు స్టాక్ పాయింట్ల నిర్వహణ కోసం బెదిరింపులు ఓ రేంజ్లో సాగుతున్నట్లు తెలుస్తోంది హెచ్చరికలకు తలొగ్గి కొందరు టెండర్ల ప్రక్రియ నుంచి తప్పుకున్నారు కాంట్రాక్టర్లు రాజకీయాలు కలగలిసిన ఇద్దరు ముగ్గురు నేతలు ఇసుక వ్యవహారంలో తెర వెనుక నుంచి చక్రం తిప్పుతున్నట్లు తెలుస్తోంది ఇసుక రీచ్ కు బాట ఏర్పాటు చేయడం ఇసుక తవ్వకం దాన్ని స్టాక్ పాయింట్ వరకు రవాణా చేయడం అక్కడ అన్లోడింగ్ మళ్లీ అక్కడ వినియోగదారుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన వాహనాల్లోకి ఇసుకను లోడింగ్ చేయడం ఈ పనులన్నింటికీ కలిపి టెండర్లు పిలిచారు సాధారణంగా ఒక మెట్రిక్ టన్ను ఇసుక కోసం దాదాపుగా అరవై ఐదు వరకు ఖర్చవుతుందని ఓ అంచనా కానీ అనూహ్యంగా చాలా రీచ్లలో కేవలం పదిహేను రూపాయలకే చేసి పెడతామని టెండర్లు పేశారు ఇంత తక్కువ కోట్ చేయడానికి కారణం ఇసుక రీచ్లలో తిష్ట వేయాలనే ఆలోచన మాత్రమే ముందుగా ఇసుక రీచ్లో ఏదో ఒక విధంగా పాగా వేస్తే ఆ తర్వాత ఇష్టారాజ్యంగా ఇసుక తరలించినా అమ్ముకున్నా అడిగేవారుండరనే ధీమాతోనే ఇలా టెండర్లు వేసినట్లు తెలుస్తోంది కృష్ణా గుంటూరు జిల్లాల్లో ఇసుక రీచ్లకు టెండర్ల పోటీ తీవ్రంగా ఉంది గోదావరి జిల్లాల్లో కొన్ని చోట్ల నూట ఇరవై ఐదు నుంచి నూట నలబై ఐదు రూపాయల వరకు టెండర్ వేశారు అనంతపురం జిల్లాల్లో నూట ఎనబై రూపాయల వరకు పెళ్లింది మరికొన్ని చోట్ల ముప్పై ఐదు రూపాయల వరకు టెండర్లు వేశారు కానీ ఓ అంచనా ప్రకారం అరవై ఐదు రూపాయల లోపు టెండర్లు వేయడం అంటే అనుమానించాల్సిన విషయంగానే చెప్పాలి ఇక కృష్ణ గుంటూరు జిల్లాల ఇసుక రీచ్లపైనే కొందరు ప్రముఖులు దృష్టి సారించారు ఈ రెండు జిల్లాల్లో తెలంగాణ సరిహద్దుల్లో ఉండడం ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ కు ఇసుక తరలించడం సులువు కావడమే దీనికి కారణం గత రెండున్నర నెలల్లో ఇసుక లభ్యత తగ్గిపోవడంతో ప్రజలపై వందల కోట్ల భారం పడింది కొత్త విధానం తెస్తానని ప్రభుత్వం అనడం బాగానే ఉంది కానీ అంతవరకు పాత రీచ్లు మూసేయడం ఏంటనే ప్రశ్న తలెత్తింది నడుస్తున్న రెండు వందల రీచ్లను ఒక్కసారిగా మూసేసి యాబై నుంచి అరవై రీచ్లను మాత్రమే నడిపించడం వల్ల ఒక్కసారిగా తీవ్ర కొరత ఏర్పడింది దీంతో ధర భగ్గుమంది ఒక పక్క నిర్మాణాలు ఆగిపోయాయన్న మానసిక ఆందోళన మరో పక్క పెరిగిన ధరల మధ్య జనం నలిగిపోయారు కొందరు అధిక ధరకు ఇసుకను కొని నిర్మాణాలు కొనసాగించారు స్లాబ్లు వేయాల్సిన వారు కొన్ని అత్యవసర పనులు చేయాల్సిన వారు వర్షాలు వస్తే ఇబ్బంది అవుతుందని అనుకున్నవారు తంటాలు పడి ఇసుకను అధిక ధరకు కొనుగోలు చేసి పనులు ముగించారు 